hari ini Jeff dan saya baru selesai 14 hari karantina. <laughs> Kalau 14 hari itu biasa adalah karantina di seluruh dunia untuk coronavirus. Orang di karantina dalam rumah. Orang juga di karantina di dalam kota-kota. Jadi apa makna 14 hari? Apakah ini lebih lebih signifikan dari nomor lain? Memang dalam firman Tuhan 14 seperti semua nomor yang lain punya makna yang khusus. Mak, uh, angka itu tidak dipakai sembarangan. Jadi kita lihat bahwa uh, Tuhan juga mengadakan kuarantina. Kita akan lihat bahwa ada kuarantina waktu yang juga berlangsung 14 hari. Karena ada satu virus yang masuk dalam semesta alam namanya dosa. Dan karena dosa muncul seperti satu virus, dosa itu mulai merajalela dengan kejatuhan iblis. Tuhan menetapkan suatu bentuk kuarantina. Kuarantina waktu di luar kekekalan. Tuhan tinggal dalam kekekalan. Lalu Tuhan menetapkan suatu batas yaitu waktu. Ada kuarantina waktu. Batas-batas uh, itu ditetapkan oleh Tuhan untuk mengejarkan maksudnya yang abadi. Untuk menghapuskan virus itu. Yaitu untuk menghapuskan dosa. Dari semesta alam dan karantina waktu itu berlangsung 14 hari. Jadi kita lihat di dalam pekerjaan Tuhan dan kami sudah kita sudah belajar tentang peta zaman di mana ada tujuh hari yang ditetapkan dalam kejadian satu dan dua. Kita lihat ada minggu pertama, minggu penciptaan. Di mana Allah bekerja untuk menciptakan langit dan bumi. Tapi sesudah tujuh, minggu, eh, tujuh hari itu, manusia juga dapat virus dosa. Dan karena itu harus ada tujuh hari lagi di mana Allah bekerja untuk penebusan, untuk menebus manusia dan hapuskan dosa dari manusia. Jadi ada 14 hari di dalam skema Tuhan untuk waktu di dalam kuarantina Allah. Yaitu minggu penciptaan tujuh hari dan minggu penebusan yang juga tujuh hari. Dari kejatuhan setan baru tujuh hari, kejatuhan manusia baru tujuh hari lagi dan pada akhir Empat uh, belas hari itu Tuhan akan mencapai tujuannya di mana tidak akan ada dosa lagi. Tuhan bersama pengantin perempuannya, yaitu umatnya, gerejanya, tubuhnya, semua orang yang percaya kepada dia akan hidup bersama-sama dengan dia. Bukan dalam waktu lagi, tapi di dalam kekekalan. Jadi apa tujuan pekerjaan Tuhan? Ah, sesudah 14 hari itu akan ada langit dan bumi yang baru. Tapi juga ada laut api yang kekal. Jadi ada orang yang akan masuk ke dalam langit dan bumi yang baru. Dan ada yang lain yang akan dibedasakan untuk selama-lamanya dalam laut api yang kekal. Sekarang kita lihat beberapa contoh lagi tentang waktu 14 hari. Yang kedua adalah pekerjaan Yakub. Yakub juga bekerja 14 hari atau juga disebut 14 tahun. Kita baca dalam kejadian 31 dan ayat 41. 
dikatakan selama 20 tahun ini, aku berkata, aku di rumahmu, Laban. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu. Ya, aku bekerja tujuh hari untuk dapat dia pikir Rahel. Tapi dia tidak dapat Rahel, dia dapat Lea. Dan karena itu dia harus kerja tujuh hari atau tujuh tahun lagi untuk mendapat pengantin perempuan yang dirindukan ya, yaitu Rahel. Jadi tujuan pekerjaan Yakub sesudah 14 hari adalah hidup bersama dengan pengantin perempuannya. Contoh yang ketiga, pasca. Pasca juga uh, terjadi pada hari ke-14. Dan sesudah 14 hari itu, ada pemisahan di antara orang yang mati dan orang yang selamat. Lihat dalam keluaran pasal 12 dan ayat 6. Kamu harus mengurungnya, yaitu anak domba, sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu, Seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelinya pada waktu senja. Pada hari ke-14, anak harus, anak domba, maaf, anak domba harus disembeli. Itulah gambar tentang Yesus yang empat hari sesudah penciptaan dia disembeli. Di atas salib. Dan orang Israel harus taruh darah di pintu, di ambang pintu. Supaya sesu, pada hari ke-14 uh, bulan itu, malaikat maut akan melihat darah dan lewat. Dan orang yang di dalam rumah akan selamat. Tapi waktu um, uh, uh, malaikat maut datang dan tidak ada darah, Anak uh, uh, sulung di dalam rumah itu akan dibinasakan. Jadi ada 14 hari, baru ada yang binasa dan ada yang selamat. Contoh yang keempat adalah Esther. Ingatlah Ratu Esther dan Purim. Dia punya musuh yang mau menghancurkan semua orang Yahudi. Lalu mereka diberi waktu. Dan waktu itu adalah 14 hari. Karena dikatakan dalam Esther 9 ayat 15. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14, bulan Adar juga. Dan dibunuhnya lah di Susan 300 orang. Lalu ayat 17, pada hari yang ke-14... Berhentilah mereka dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Jadi sesudah 14 hari ada pemisahan, ada orang yang dibunuh dan yang mati dan ada orang yang diselamatkan dan bersukacita. Demikianlah sesudah 14 hari kuarantina. Esta 9 ayat 19 dikatakan oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan yakni yang diam di perkampungan merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan dan sebagai sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan 14 hari lewat sampai ada kematian atau ada keselamatan. Satu contoh lagi dari perjanjian baru. Yang kelima. Itulah terjadi kepada Rasul Paulus. Ingatlah dia di dalam kapal. Di dalam kisah Rasul pasal 27. Dan dia sudah berlayar dari uh, uh, Kaisaria menuju Roma. Dan dikatakan dalam kisah Rasul 27. Ayat 27, 
malam yang ke-14 sudah tiba. Dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan, ayat 29. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang empat sau di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan lekas siang. Jadi mereka menghadapi kapal karam, menghadapi kebinasaan. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Ayat 31, karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Hanya satu tempat yang aman. Tinggal di kapal sampai saatnya. Sama seperti di kuarantina. Harus tinggal di rumah sampai saat yang ditentukan. Seperti Nuh harus tinggal bersama dengan istri dan tiga anak dan tiga istrinya. Di dalam kapal sampai saat yang ditentukan. Lalu kita lihat Paulus dalam kisah Rasul 27 ayat 33. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja. Menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Ayat 34. Karena itu akan menasihat kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Kalau mereka dengar kepada perkataan Rasul Paulus, kalau kita dengar kepada perkataan Tuhan Yesus Kristus, kepada perkataan dalam firman Tuhan, kita juga tidak akan kehilangan. Sehelai pun dari rambut kepalanya. Hari ke-14. Kapal karam. Tapi ada keselamatan. Karena tidak ada seorang pun di antara mereka yang kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Jadi kita lihat bahwa sekarang ada 14 hari dari Quarantina, tinggal di rumah supaya tidak dimusnahkan atau dibinasakan oleh virus. Dan virus yang kita hadapi bukan hanya coronavirus, ada virus yang jauh lebih dahsyat. Itulah virus dosa. Jadi karena itu, kalau tidak mengalami quarantina, atau kalau kami harus tinggal di rumah, atau tinggal di kampung atau kota, Ingatlah, ada, ada virus yang lebih besar dan hanya ada satu cara untuk membasmikan virus itu. Kita harus tinggal di dalam rumah, tinggal di dalam Kristus. Kita harus percaya kepada dia dan Tuhan pasti akan menyelesaikan pekerjaannya. Dia pasti akan menggenapi maksudnya abadi. Ada kehidupan kekal untuk mereka yang percaya. Dan akan ada kebinasaan kekal untuk mereka yang menolak, menolak dia. Pasti maksud abadi Allah akan digenapi. Marilah kita menghadapi karantina dan coronavirus dengan ingat bahwa Tuhan sedang mengerjakan suatu maksud dan tujuan yang abadi, yang di luar waktu 14 hari itu. Terima kasih Tuhan memberkati.